వెల్కమ్ టు శ్యామ్లాస్ కిచెన్ ఈరోజు శ్యామ్లాస్ కిచెన్లో పుదీనా పచ్చడి ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దామండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది రైస్లోకి అయితే చాలా బాగుంటుంది ఇడ్లీ దోశలోకి కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ పచ్చడి రెండు మూడు రోజుల పాటు ఫ్రిడ్జ్లో కూడా నిల్వ చేసుకోవచ్చండి చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఈ పచ్చడి ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాము పుదీనా పచ్చడి కోసం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుని కడాయి పెట్టుకోవాలండి కడాయి వేడెక్కిన తర్వాత రెండు స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత రెండు స్పూన్లు సామెనపప్పు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఒక స్పూన్ ధనియాలు ఒక స్పూన్ ఆవాలు వేసుకుని వేయించుకోవాలండి అవి వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు ఘాట్లు పెట్టుకుని వేసుకోవాలండి ఉల్లిపాయలు ఇలా చీరుకిల్లా చేసుకోవాలి ఇందులోనే నాలుగైదు ఎండుమిర్చి వేస్తున్నానండి ఇవి మీ కారానికి తగ్గట్టు వేసుకోవాలండి నేను ఇక్కడ పచ్చిమిరపకాయలు వేస్తున్నాను ఎండుమిర్చి కూడా వేస్తున్నాను టేస్ట్ అయితే బాగుంటుందని చూసారండి ఈ విధంగా వేగిన తర్వాత ఇందులో టమాటా ముక్కలు వేసుకోవాలి ఇవి కూడా మెత్తబడే వరకు మగ్గించుకోవాలండి ఇందులోనే నాలుగు ఒలిచిపెట్టుకున్న వెల్లుల్లి రబ్బలు వేసుకోవాలండి అలాగే పుదీనా వేసుకోవాలండి శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న పుదీనా వేసుకోవాలి ఇందులోనే కొద్దిగా చింతపండు వేసుకుని ఒకసారి పైకి కిందకి కదుపుకుంటూ మగ్గించుకోవాలండి టమాటా వేసాం కదండి టమాటాకి చూసుకుని మనం చింతపండు వేసుకుంటే సరిపోతుంది నేను ఇక్కడ పుదీనా రెండు కట్టలు తీసుకున్నానండి ఇందులోనే రుచికి తగినంత ఉప్పు కూడా వేసేసుకుని బాగా మగ్గించుకోవాలండి పుదీనా టమాటా ముక్కలు బాగా మగ్గే వరకు మగ్గించుకోవాలి చూసారండి చక్కగా మగ్గిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని దీన్ని చల్లారిని ఇవ్వాలండి చల్లారిన తర్వాత మనం మిక్సీలో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు చల్లారిన తర్వాత ఈ విధంగా మిక్సీ జార్లో వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుందామండి ఈ విధంగా అవసరాన్ని బట్టి కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ మెత్తగా పే పచ్చడి చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు దీనికి తాలింపు వేసుకుందాము మళ్ళీ స్టవ్ వెలిగించుకుని అదే మూగుట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేస్తున్నానండి తాలింపు కోసం ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత వెల్లుల్లి రబ్బలు వేసుకోవాలండి ఒలిచి చెత కొట్టుకున్న వెల్లుల్లి రబ్బలు అలాగే సాయమైన పప్పు జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకోవాలండి అవి వేగిన తర్వాత రెండు ఎండుమిర్చి మొక్కలు చేసుకుని వేసుకోవాలండి అలాగే రెండు రబ్బులు కరేపాకు వేసుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలండి పసుపు వేసుకుని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పచ్చడిని తాలింపులో వేసేసుకోవాలి కొద్దిగా ఇందులో వాటర్ వేసుకోవాలండి మిక్సీ గిన్నెకి అంటుకున్నది కదా అందులో కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని ఈ పచ్చళ్ళలో వేసేసుకుని ఒకసారి అంతా కలుపుకోవాలి కలుపుకుని ఒక నిమిషం ఈ విధంగా వేయించుకుంటే వాటర్ అనేది బాగా కలిసిపోతుందండి చూసారండి వాటర్ అంతా చక్కగా ఇగిరిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాము చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఎంతో రుచికరమైన పుదీనా పచ్చడి అండి ఇలా ఉల్లిపాయతో చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మనకి ఇడ్లీ దోశ ఇలా దేంట్లో పోయినా రైస్లోకి చాలా బాగుంటుంది ఈ పుదీనా తినడం వల్ల జీర్ణశక్తి బాగుంటుందండి గ్యాస్టిక్ ఉన్న వాళ్ళు తరచు ఈ పుదీనా పచ్చడి తింటే గ్యాస్టిక్ పోతుందండి మనకి ఏదో విధంగా రోజు మనం పుదీనా తీసుకుంటే మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ సలహాలను కమెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్